আর তার পরের দিন সকাল দশটায় আরাবি ফ্যাশন ইউনিভার্সের ওনার শাহবাজ আবির আরাবি নিজের ক্যাবিনে বসে আছে এবং তার সামনে ম্যানেজার আমান সাহেব বসে আছেন আর তখন তিনি আবিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন স্যার আমরা কি তাহলে এই তিনজনকে আমাদের নতুন ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে সিলেক্ট করব ইয়েস সিওর আর ওনাদের কালকের মধ্যেই কোম্পানিতে জয়েন করতে বলে দিন আর হ্যাঁ কোম্পানিতে যে কোনো মিটিং ফিক্সড করলে অবশ্যই আমাকে মিটিং এর একদিন আগেই জানাবেন এবং জানেনি তো সবসময় আমার পক্ষে অফিসে আসা সম্ভব নয় জি স্যার অবশ্যই আর স্যার কালকে কি আপনি অফিসে আসবেন না কেন না মানে স্যার কাল যেহেতু আমাদের নতুন ডিজাইনাররা জয়েন করবে তাই বলছিলাম আর কি আপনি এলে ওনাদের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতাম তার কোনো প্রয়োজন নেই তারা তাদের সেক্টরে কাজ করবে এবং মাস শেষে মাইনে নেবে এর বাইরে আর কিছু না তাই বিশেষভাবে কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ বা পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না আমি ওকে স্যার হুম এবার আপনি আসতে পারেন আর শুনুন আমাদের আমেরিকার সাথে যে ডিলটা হয়েছিল তার কাজ কতটুকু এগিয়েছে স্যার তার কাজ প্রায় শেষের দিকে আর মাত্র কিছু পোশাকের ডিজাইন বাকি সেগুলো হয়ে গেলে আশা করি খুব শীঘ্রই আমরা প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করতে পারবো আচ্ছা ওকে আপনি এখন আসতে পারেন ওকে স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যানেজার আরাবের রুম থেকে বেরিয়ে যেতেই আরাবি টেবিলের ওপর থেকে একটা ফাইল হাতে নিল অতবর তাতে থাকা বায়োডাটা এবং ছবিটা দেখে মচকে এসে বলে উঠল ওয়েলকাম মিস আইনা উফ সরি মিসেস আইনা এই বলে আরাবি সজোরে হেসে উঠল আর তারপর ছবিটাতে একটা চুমুকে দিয়ে আবার বলল কবে কাছে আসবে জানে মন কবে নিজের কাছে টেনে নেবে আমায় আর কত অপেক্ষা করতে হবে তোমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য এই সব কথাগুলো বলতে বলতে আবির চেয়ারে হেলাম দিয়ে আয়নার ফাইলটা বুকে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে নিল আর তার পরের দিন সকালে আবির সোফায় বসে চা খাচ্ছে এবং ল্যাপটপে কিছু একটা কাজ করছে কারণ আজ সে অফিস যাবে না কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ করে আয়না হন হন করে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলো আর তাই আবির ভোরো কুচকে আয়নার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কোথাও যাচ্ছ না কি তুমি আবিরের কথা শুনে আয়না থেমে গিয়ে কিছুটা বেরোক্ত নিয়ে বলল দেখতেই যখন পারছেন তখন আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন না মানে আজ তোমার বাবা মা আসবে এই বাসায় তাই বলছিলাম যে আজ কোথাও না বেরোলেই ভালো হয় না না হয় না কারণ আমার আর চাকরির জয়নিং আছে আর এই চাকরিটা আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তাছাড়া যাদের কাছে আমার কোনো ইম্পর্টেন্স নেই আমারও কাছে তাদের কোনো ইম্পর্টেন্স নেই আশা করে বুঝতে পেরেছেন তাই শুধু শুধু আমার টাইম নষ্ট করবেন না আজ আমাকে নটার আগেই অফিসে পৌঁছতে হবে আয়না এই কথাগুলো বলে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল আর তারপর আবির একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে দুই হাত দিয়ে নিজের চুল টেনে ধরে চোখ জোড়া বন্ধ করে নিল তারপর ওদের দেখতে দেখতে এভাবেই কেটে যায় এক মাস আর এই এক মাসে আবিরের সাথে আয়নার সম্পর্কের তেমন কোনোই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি তাছাড়া আয়না সারাদিন থাকে অফিসে আর রাত হলে বাড়ি ফিরে শুধু সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে আর বাড়িতে ফেরার পর দু একবার হয়তো দেখা সাক্ষাৎ হয় তাদের মাঝে কিন্তু সেই সময়টুকুতেও আয়না আবিরকে তেমন একটা পাত্তা দেয় না আর আবির তাকে তিনটা কথা বললে আয়না একটা কথার উত্তর দেয় এমন অবস্থা এবং আয়না নিজের খাবারের ব্যবস্থা নিজেই করে আর বেচারা আবির সবসময় বাইরে থেকে খাবার খেয়ে আসে কারণ আয়না শুধু নিজের জন্যই রান্না করে এদিকে আবিরও কাজের জন্য রান্নাবান্না করার মতো সময়ে তার হয় না আর সময় পেলেও ক্লান্তির কারণে তখন আর তার রান্নাবান্না করার ইচ্ছে থাকে না তাই সে বাইরে থেকেই খেয়ে নেয় তো যাই হোক আজ আয়নার চাকরির এক মাস পূর্ণ হলো সে আজ চাকরির প্রথম বেতন পেয়েছে আর আয়নার যোগ্যতা এবং দক্ষতার বিচারে প্রথম অবস্থাতেই তাকে বেতন ধরা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা তাই সে বেতন পেয়ে নিজের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং কিছু পোশাক কেনাকাটা করল আরও কিছু কাজ সেরে বাসায় ফিরতে ফিরতে একটু লেট হয়ে যায় তারপর আয়না বাসায় ঢুকিয়ে দেখে আবির সোফায় বসে বসে ল্যাপটপে কাজ করছে আর আয়না তার সামনে যেতেই আবির মাথা তুলে একবার আয়নার দিকে তাকিয়ে আবার ল্যাপটপে মনোযোগ দিল কারণ এই এক মাসে আয়নার ব্যবহারে 
আবিরের মনে একটু একটু করে অভিমান জমতে জমতে এখন সেটা আস্ত একটা পাহাড়ের আকার ধারণ করেছে তাই এখন আবিরার আয়নার গায়ে পড়ে বারবার তার সাথে কথা বলতে যায় না খুব বেশি দরকার না হলে আর এই ব্যাপারটা আয়নাও কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করেছে যে আবির এখন আর আগের মতো তার সাথে কথা বলতে চায় না আয়নাকে দেখলেও চোখ সরিয়ে নেয় আবির মোট কথা প্রথম আবির আর এখন আবির আয়নার কাছে এক রকম মনে হয় না কিন্তু তবু আয়না সবে কোনো গুরুত্ব দিতে চায় না তাই সে কিছু মনে না করে আবিরের সামনে দাঁড়িয়ে একটু ঝাড়া দিয়ে বলল আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর সেটা হলো আমি অন্য বাসে শিফট করব। আর যেহেতু আমি এখন চাকরি করছি তাই আমার মনে হয় শুধু শুধু এখন আর আমাদের একই বাসে থাকার কোনো মানে নেই সেই জন্য আমি একটা বাসাও ঠিক করে নিয়েছি আমার অফিসের কাছাকাছি দু এক দিনের মধ্যে সেখানে শিফট করব। আপনার বাসায় এতদিন ছিলাম তাই আপনাকে জানানো উচিত মনে হয়েছিল তাই ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলাম এই কথাগুলো বলে আয়না নিজের রুমের দিকে পা বাড়ালো আর তখন আবির ল্যাপটপে চোখ রেখেই কিছুটা ধরা গলায় আয়নাকে বলল আমার সাথে তোমার একই বাসায় থাকতে যখন এতই প্রবলেম তখন আমাকে বলতে পারতে আমি তো প্রথম রাতেই বলে দিয়েছিলাম যে আমার সাথে একই ছাদের নিচে থাকতে প্রবলেম হলে আমায় বলে দিও তাহলে আমি চলে যেতাম অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে আর এই ফ্ল্যাটটা তো তোমার বাবার তার মানে তোমারই তাহলে তুমি তোমার বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে ভাড়া থাকবে কেন তার চেয়ে বরং তুমি এখানেই থাকো আমি বরং কাল সকাল এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাব। আর আজ রাতটা না হয় কষ্ট করে আমার সাথে একটু ম্যানেজ করে নাও প্লিজ না তার কোনো প্রয়োজন নেই আমি বাসার জন্য অ্যাডভান্স পেমেন্টও করে দিয়েছি তাছাড়া এই বাসাটা আমার বাবা দিলেও এটা এখন আপনারই তাই আপনার এখান থেকে যাওয়ার কোনো দরকার নেই আসছি গুড নাইট তারপর এই বলে আয়না দ্রুত পায়ে নিজের রুমের দিকে চলে গেল আর এদিকে আবিরের ভিতরটা যেন কষ্টে ফেটেই যাচ্ছে সে ভাবতেই পারেনি যে আয়না হঠাৎ করে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবে আর এখন যেমন আয়নার প্রতি তার রাগ হচ্ছে তেমনি অভিমানগুলো তার গলায় এসে দলা পাকাচ্ছে তাই আবির এখন রাগে দুঃখে নিজেকে সামলাতে না পেরে এই রাতের বেলায় গাড়ি নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল আজ সে নিজের প্রতি নিজেই এখন বিরক্ত কারণ তাকে কেন কেউ ভালোবাসতে পারে না কেন সবাই তাকে ছেড়ে চলে যায় সব সময়। এখন এসব ভাবতে ভাবতে সে ক্লান্ত আজ যেন তার সহ্যের সীমা পার হয়ে যাচ্ছে তাই সে মেন রোড ধরে হাই স্পিডে গাড়ি নিয়ে ছুটে চলছে সে জানে না যে সে কোথায় যাচ্ছে শুধু জানে খুব দূরে কোথাও চলে যাবে আর ফিরবে না সে কখনো এবং আর কখনো আয়নার সামনেও দাঁড়াবে না কখনো সে আয়নার বিরক্তির কারণ হবে না তারপর হঠাৎ রাত একটার দিকে ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আয়নার তাই সে বিরক্তি হয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে ঘুম ঘুম চোখেই ফোনটা রিসিভ করে কানে লাগালো আর আয়না ফোনটা কানে লাগাতে এই অভ্যাস থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল এবং তার কথাগুলো শুনে আয়নার ঘুম উড়ে গেল তাই সে লাফিয়ে উঠে বসে কাপা কাপা কণ্ঠে অভ্যাসের ব্যক্তিকে বলল কি বলছেনটা কি আপনি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মানে আরে উনি ওখানে কখন গেলেন তা জানি না তবে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে প্রায় রাত এগারোটা বা সাড়ে এগারোটার মধ্যে এবং ওনাকে হসপিটালে আনার পর অপারেশনের জন্য বিভিন্ন ফর্মালিটিস পূরণ করতে গিয়ে আপনাকে ফোন করতে অনেক লেট হয়ে গেল আসলে ওনার ফোনটা আমরা গাড়ি থেকে উদ্ধার করি এবং কল লিস্টের প্রথম শাড়িতেই আপনার নাম্বারটা জানি মন দিয়ে সেভ করা দেখে ভাবলাম আপনি ওনার খুব কাছের কেউ তাই আপনাকেই ফোনটা করলাম উনি এখন কোথায় আর কেমন আছেন উনি আর আর অপারেশন কিসের অপারেশন হচ্ছে ওনার ম্যাম ওনার মাথায় খুব খারাপভাবে আঘাত লেগেছে যার কারণে প্রচণ্ড রকম রক্তকরণ হয়েছে আর তার জন্যই ইমিডিয়েটলি একটা অপারেশন করতে হচ্ছে নইলে ওনার ব্রেনের মারাত্মক রকম ক্ষতি হতে পারে অবশ্যই অপারেশনের পরেও যে কতটা সেফ থাকবেন উনি তা ঠিক বলতে পারছি না যেহেতু অপারেশনটা চলছে তাই আগে থেকে কিছু বলতে পারছি না ভাই আমাকে হসপিটালের নামটা বলুন প্লিজ আমি এখনই আসছি জি সিটি হসপিটালে চলে আসুন আর এত রাতে প্রবলেম হলে কাল সকালেও আসতে পারেন আপনি কি সব বলছেন আমার হাজবেন্ড হসপিটালে ওই সিচুয়েশনে আর আমি কিনা সকালের জন্য অপেক্ষা করব আমি এক্ষুনি আসছি এই বলে আয়না ফোনটা কেটে দ্রুত ওর না ফোন আর পার্সটা নিয়ে ছুটতে লাগলো তারপর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে নিচে নেমে দেখে গেট লক করা আর দারণ বসে বসে ঘুমাচ্ছে তাই আয়না দ্রুত দারণকে ডেকে তুলে গেট খুলতে বলল কিন্তু এত রাতে গেট খোলা বারণ 
তাই দারোয়ান গেট খুলতে রাজি হয় না তাই এবার আয়না বাধ্য হয়ে আবিরের কথাগুলো খুলে বলতেই দারোয়ান দ্রুত গেটের তালা খুলে বলতে লাগলো কিন্তু ম্যাডাম এই রাইটে আপনি যাইবেন কেমনি আপনার সাথে তো কোনো গাড়ি নাই এখন তো কোনো গাড়িও পাওয়া যাইব না তাহলে আমি এখন করবটা কি গাড়ি না পেলে কি এখানে বসে থাকবো দরকার পড়লে আমি হেঁটেই চলে যাব হসপিটালে তাই আমি আসছি ম্যাডাম দাঁড়ান আপনি বরং একটু অপেক্ষা করুন আমি প্ল্যাটের কাউকে গিয়ে একই আবিচ্ছারের অ্যাক্সিডেন্টের কথা আমি শিওর কেউ না কেউ আপনারে ঠিকই হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিব একটু দাঁড়ান প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে তাড়াতাড়ি যান প্লিজ দারোয়ান এই বলে মাথা নেড়ে দ্রুত উপরে উঠে গেল আর এদিকে আয়নার হঠাৎ মনে হলো তার বাবা মাকে খবরটা দেয়া দরকার তাই সে দ্রুত ফোন বের করে তার বাবার নাম্বারে কল দিল প্রথমবার রিসিভ না হলে আয়না বিরক্তি নিয়ে আবার কল লাগালো তাই এবার দ্বিতীয়বার কলটার রিসিভ হতেই সাথে সাথে কান্না করতে করতে আয়না আবিরের অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলতে লাগলো তার বাবাকে আর ওদিকে খবর শুনে তার বাবাও অস্থির হয়ে পড়ল তাই তিনি জানালেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে আসছেন তারপর আয়না তার বাবাকে বলল সে যেন এখানে না এসে সোজা সিটি হসপিটালে চলে যায় আর আয়না এখনই বেরিয়ে যাবে হসপিটালের উদ্দেশ্যে তারপর তার বাবাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ফোনটা কেটে দিল আয়না তারপর অস্থির হয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখল পাশের ফ্ল্যাটের দুজন সদস্য আর দারোয়ান দৌড়ে তার দিকে আসছে এবং তাদের পিছনে পিছনে আরও অন্য ফ্ল্যাটের কিছু সদস্য আসছে তারপর পাশের ফ্ল্যাটের শহীদ নামের একজন বলল ভাবে কি হয়েছে আবির ভাইয়ের উনি নাকি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন আর এখন উনি কোথায় আছেন হ্যাঁ ভাইয়া উনি এখন সিটি হসপিটালে আছে প্লিজ আমাকে একটু হেল্প করবেন হসপিটালে পৌঁছতে অবশ্যই ভাবি আমি তো গাড়ি চাবি নিয়ে বেড়েছি আপনাকে নিয়ে হসপিটালে যাব বলে আর আমার ওয়াইফেও যাবে চলুন চলুন গাড়িতে উঠে বসুন শহীদ এই কথাগুলো বলতে বলতে তার গাড়ির দিকে গেল আর আয়না এবং শহীদের বউ তার সাথে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল গাড়ির কাছে তারপর শহীদ ড্রাইভিং সিটে বসে তার বউকে বলল আয়নার সাথে পিছনে বসতে আর ওরা সবাই গাড়িতে উঠতেই দারোয়ান দ্রুত পায়ে গিয়ে গেট খুলে দিল এবং অন্য ফ্ল্যাটের কয়েকজন শহীদকে উদ্দেশ্য করে বলল সে যেন হসপিটালে পৌঁছেই আবিরের খোঁজখবর জানায় আর শহীদ তাদের কথা শুনে মাথা নেড়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল তারপর তারা হসপিটালে পৌঁছেই আয়না গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে রিসেপশনের মেয়েটিকে আবিরের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো আর তখন পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক বলে উঠল এক্সকিউজ মি ম্যাডাম আপনি তো সেই যাকে আমি আধ ঘন্টা আগে ফোন করেছিলাম এই যে এই ফোনটা থেকে আয়না লোকটার দিকে কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে তার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে স্ক্রিন শো করে দেখল তারই একটা ছবি আর এই ছবিটা আবির আয়নার অগোচরে তুলে অল পেপারে রেখে দিয়েছিল এবং ছবিটা আয়নার বিয়ের দিনের তাকে যখন গাড়িতে আবিরের বাসার জন্য নেওয়া হচ্ছিল তখন আবির কোনো এক ফাঁকে বউয়ের সাজে বসে থাকা আয়নার এই ছবিটা তুলে নিয়েছিল আর তখন আয়না গাড়িতে মন খারাপ করে নিচের দিকে তাকিয়ে বসেছিল তারপর আয়না বিয়ের দিনের কথা মনে পড়তেই আবার কেঁদে ফেলল তাই সে এবার ফুফাতে ফুফাতে বলে উঠল হ্যালো বন্ধুরা ভিডিওটি পরের পর খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চ্যানেলে আসবে তো তোমরা সবাই একটু অপেক্ষা করো আর যদি আমাদের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর আমাদের পরের পার্টটি দেখার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য